Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala o Hulk trazendo mais um vídeo de Other Plane E hoje falaremos sobre a nota de atualização do dia 13 do 6, ou seja, amanhã Bom, vou pedir para vocês se inscreverem -se no canal, ativarem o sininho e deixar o like, pois me ajuda muito E quero agradecer todos os membros aí por continuamente me apoiarem Muito obrigado, e se você quiser por 1,99, seja um membrinho Vamos lá galera, chegou aí finalmente o balanceamento de personagens E algumas novidades aqui que a gente vai estar tá lendo com vocês E vamos ver o que, que vai dar, né? Primeiramente vamos falar aqui da Arim ela vai sobre um buffzinho sobre as suas habilidades, seu kit básico, né? Tivemos aqui algumas melhorias significativas, mas nada muito grande também. Vamos falar sobre o seu ataque básico, a Rickin, né? Ela ataca o um inimigo aumentando a sua prioridade em 20%. Agora a diferença é que quando ela ataca o um inimigo que tem propriedade de fogo e ela sendo elemento água, ela tem 30%. Eu não sei se esse valor acumula junto com os 20% garantidos, se vai ser 50%, ou se é substituído de 20% para 30% por justamente estar infligindo dano a um inimigo que seja de um elemento que ela tem vantagem, tá? Sobre a sua habilidade ativa, né? a, Zure, a Shure Slash, né? basicamente ela vai aumentar o dano causado sobre inimigos né? na terceira cartinha. É, então é só isso que teve mudança mesmo, vai ser só uma taxa aumentada em relação a danos, né? provavelmente mais implicando aí inimigos que sejam de é, desvantagem elemental por parte dela. E aí a gente tem a ultimate dela, que é a Doujikiri Yatsuna, que vai ter uma mudança só na parte do stack em relação a como vai funcionar. Antigamente... né? É, ela aumentava a chance de acerto crítico por dois turnos a, a, e aumentando to, atacando todos os inimigos e se o inimigo fosse morto né ela aumentava em 5% aí o dano base dela até o final da batalha escalando até um total de três, três vezes sendo 15% de aumento de dano passivo e agora vai estacar para 7% por acúmulo então sendo 21% de aumento de ataque por cada inimigo que ela derrotar com a ultimate então agora isso aqui pelo menos deixa um pouquinho mais indagada de que utilizaremos a segunda habilidade dela com o aprimoramento da primeira carta para resfriar a ultimate mais rapidamente. Assim a gente pegando todos os três acúmulos é, com mais efetividade, né? Então assim, é um buffzinho bem simplesinho também, bem simbólico, né? Não dá para dizer que, nossa senhora, vai ser um buff, um de, um buff supremo, né? Mas assim, tá, tá, dá para dizer que tá melhor que o da Alice pelo menos, né? Vamos ser sinceros. Vamos falar sobre a alteração na Alice, que é a personagem que está sendo pouco utilizada, tanto no PVP quanto no PVE. Bom, primeiramente a sua habilidade ativa, a Hatter's Tech Up. Basicamente aí, essa habilidade tinha uma condição, né? ela aumentava sua própria prioridade de barra toda vez que ela causava dano em qualquer um inimigo. Para cada alvo era 15%. Ela recebeu um buff barra debuff. Né? Agora por que eu falo debuff barra debuff? Basicamente, ela, a parte ativa se mantém, ela vai continuar atacando todo mundo com chance de remover um debuff, um buff inimigo, tá? É... Porém, agora tem um porém. Após efetuar um ataque para todos os inimigos que forem ali atingidos, ela causa redução de eficácia desses inimigos, né, por um turno, e aumenta sua própria prioridade em 25%, não mais 15%, só que para cada alvo que sofrer redução de efetividade. Por que, que eu falo buff e debuff? Porque antigamente ela só precisava acertar os alvos e ela ganhava é, garantidamente 15% por alvo atingido. Agora ela precisa aí ter eficácia acerto para praticamente acertar o debuff de redução de eficácia nos inimigos para ela ganhar um aumento de 10% de rotação por cada um desses personagens atingidos. Né? Então assim, não consigo enxergar isso aqui como um buff, eu consigo enxergar isso aqui como um, um, um flop no personagem, porque a única coisa boa que o personagem tinha de, 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 de rotação garantida de barra, agora ela vai depender de um conjunto de é, velocidade e um conjunto de, de buff, né? de, de, de acerto de efetividade igual a Eternal, né? e acerto de habilidade, porque se ela der miss no inimigo e não aplicar o debuff, ela não ganha 25% de nenhum do inimigo, porque vai dar é, miss em todo mundo. Então assim, eu não consigo enxergar isso aqui como um buff não, bicho. Falando sobre essa mesma habilidade, só que sobre o seu burst de nível 3 agora, né? Vamos falar das mudanças que foram feitas aqui. É, basicamente, antigamente ela aumentava o dano aí, quer dizer, o reset da habilidade suprema dela, que é a Alice no Pai das Maravilhas, e agora a única coisa que fez aqui em relação a terceira, isso aqui é a chance de... que foi aumentada, tá ligado? Não sei qual é a porcentagem, né? Não deixa claro. Mas fala assim que tem chance de aprimorar o reset da habilidade suprema dela, só que não fala em quanto de porcentagem. Aqui ele só fala que a taxa vai ser aumentada. Então assim, não consigo ver nada tipo, nossa, né? Eles não fala assim, ah, vai reduzir em dois turnos, vai reduzir em três turnos. Ele só fala, não, vai, vai reduzir, entendeu? Vai aumentar a taxa de redução. É isso aí, mas não, não sei. E agora sobre o seu efeito do equipamento exclusivo dela que foi alterado também, né? No início de cada batalha tem 70% de ativar aumento de velocidade por um turno, ela aumentou para 100% de aumento de velocidade de um turno. Ou seja, só se você tiver a Trust Level da personagem no nível 10 e você já tem a arma exclusiva dela. Então assim, foi uma mudança bem... né? 
esperava que eles fossem fazer algo melhor pra personagem, mas praticamente que cagaram e andaram. Enfim, não gostei, não, não utilizaria ainda do mesmo jeito. Na verdade, pra mim ficou pior do que já era. Falando agora sobre melhorias no jogo. Bom, primeiramente aqui a gente já tem uma de cara, que é sobre o sistema de batalhas, né? É, parece que o pessoal tava reclamando sobre a Skyward Tower, né? Então os, a, os andares 10F, 15F e 20F serão ajustados à dificuldade. E o padrão de, provavelmente, os ataques da Sigma serão reajustados no andar 100. Então a gente vai ter umas mudanças bem simplesinhas em relação a isso, talvez para ajustar um pouquinho a dificuldade mesmo para a galera que está começando. Sobre personagens, né? Vai ter algumas melhorias aqui em relação à descrição de alguns personagens como a Francesca, a Alice, a Elisa e a Pari, né? Que eles vão deixar uma descrição mais introduzida é, para a galera entender, né? E não só jogar informação lá que vai causar dano, isso e detonar isso. Acho que vai ter mais detalhamento sobre o que cada habilidade faz, né? Enfim. Sobre coisas de conteúdo, né? O número máximo de entradas diárias para Bond Hunt, Bandit Chase e Upgrade Stone Retrieval é, será aumentado de duas para três entradas é, diárias, né? Então a gente vai ter um buffzinho bem simbólico também na, nas entradas ali da Challenge, para ganhar ouro, para poder ganhar gemas e poder ganhar também a parte do XP. Então é só, é só isso. E na compra da Valentine Adventure Pack será aumentada de três para quatro a quantia que pode ser obtida de entradas em relação a isso aí também. O número máximo de é, em, entradas que você pode adquirir comprando por Ether vai de 2 para 3 entradas, né? Então, são um total que dá para dizer 6 entradas diariamente se você for levar em consideração a compra pelo Ether, sendo cada um 90 de gemas, tá? É carinho, é carinho. A experiência adquirida ao concluir o modo aventura difícil será aumentada, então possibilita que a gente coloque um personagem DPS e outros três personagens mais fracos que se você viu o guia aí, você sabe do que eu tô falando, para aumentar o XP de outros personagens. É, a experiência adquirida ao concluir mais morras de raid e solicitação especial também será aumentada, o que nos possibilita dar sweep em todos esses mapas aí, principalmente se for na categoria do rank 10, né, de cada um dos chefes aí, a gente vai ganhar mais XP para os personagens que estão menos aprimorados, né. A contagem diária de entradas para as mamorras Adventure Ride Card Mode será aumentada de 3 para 5, o que é bom também. O cronograma de divulgação de conteúdos de... Núcleo de apoio e a aposta, quer dizer, e pesquisa será ajustado, né? Ao atuar a, antes, atual, era só para você fazer limpar a área 3 do hard, né? E agora você vai ser alterado para ter que limpar a área 1, 6, né? Então, tipo assim, é aquele survey hub, né? Então, antigamente, quer dizer, quando foi implementado, você tem algumas missões lá que são, tipo, já nas áreas mais longas. Agora eles vão colocar isso desde os primeiros mapas do, do modo hard, já possibilitando que a gente consiga pegar o Survey Points é mais cedo, né? Então, assim, é mais para quem está começando após a implementação desse sistema. Teremos aqui o preço manual de habilidades básicas vendidas pela loja de recursos será diminuído, né? Que é basicamente aquele de 100k, né? Provavelmente eles vão maquiar para uns 50 mil cada livrinho, né? Pode ser, pode ser dizer assim, se for muito genérico, ou talvez uns 65 mil, 70 mil, mas acho que não vai diminuir tanto assim, não. É, o limite de compra de manual de habilidades básicos e inter intermediários vendido também na aba da Arena, né, na loja de recursos, será aumentada. Então, a quantidade que pode ser obtida né, vai ser bem bacana, porque eu acho que só pode comprar 3 ou é 5, né, sendo o livreto especial de avançado sendo 3. Né, então, se eles aumentarem esses valores, aí vai ser bem bacana. E o limite de compra de ticket de auto clear vai ser aumentado também. Né, então, possibilita que a gente aprimore os personagens aí nas masmorras mais facilmente. As recompensas de limpeza de Corredor Infinito e das Ruínas do Arquidemônio serão aumentadas também. O número de medalhas adquiridas ao vencer partida memorial é, será aumentada. Melhorias serão feitas para reduzir o máximo de número de desafios da história secundária de capítulos em uma vez. E a redução será limitada apenas aos estágios de batalha. Né? E a condição para alcançar três estrelas para cada capítulo agora da história do The Reaper and Gangster será aliviada. Isso aqui porque tem gente que não consegue pegar as três estrelas porque não tem nem a Valentine nem tem a Eternal. Então fica meio sacanagem né? você dizer que é um evento que você tem que ser obrigado a ter o personagem para jogar. E se você não tiver o personagem, você não consegue pegar o negócio. O Epic Seven não tem isso, o Epic não era para ter. Então eles aparentemente vão tirar essas missões aí e vão colocar algumas outras condições aí. É, talvez tenha um, só um personagem de classe, sei lá, tenha um mago, tenha um atirador no grupo ou alguma coisa do tipo. Dark Veronica vai ser um custom que vai estar sendo vendido aqui, mas que não vai para personagem. Muito bonita, diga-se de passagem, muito bonita. Comandante Verônica, né? Você pode ver que ela tá bem respeitosa nessa arte conceitual aqui. Gostei pra caramba. Isso me lembra aquela skin do Ronan, velho. Não sei porquê, mas enfim, ficou muito bonita. Eu, eu não... Eu não... 
Não sei, talvez eu compre, não sei, não sei. Vai depender do preço, né? Provavelmente vai ser 99 doletas, né? 99 reais no caso, né? E temos algumas correções de erros aqui, né? Problemas de carregamento infinito, problema com chefes, problema que os jogadores não conseguem obter as conquistas de, de evento diário da Edit, entre outras coisinhas aqui que, bom, se vocês quiserem pausar para dar uma lida aí, nada muito importante não, tá? Ah, os grandes destaques mesmo são as melhorias aqui em relação aos personagens, né? E o mais importante aqui seria mais sobre os conteúdos aqui no que diz respeito aos farms de, de, de ouro, de XP e de gemas, bem como também algumas coisas aqui em relação à compra de é, livros de skill na loja, né? Pena que eles não aumentaram esses valores lá na loja da guilda, né? É uma pena, podia ter aumentado lá também, mas tudo bem. Essa foi a nota de atualização, espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí com essa admirável, linda e maravilhosa arte da Verônica. E se você não tinha vontade de pegar a Verônica no banner, agora você tem um motivo, né? E é isso aí. Deixa nos comentários o que vocês acharam dos buffs em relação aos personagens, né? Eu, particularmente, só, talvez só tenha mais ênfase na, na Rin, mas na Alice continua a mesma coisa, na minha opinião. E é isso. Forte abraço a todo mundo que acompanha até aqui. Peço novamente que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. E fiquem bem!